こんにちは。よいたのニュースチャンネルです。少子などに掲載されている良い記事や楽しい記事を皆さんと共有していきたいと思います。では今回紹介する記事はこちら。神戸新聞ネクスト4月22日の記事です。白らすうなぎ、近年にない放流、角川に4キロ放流とあります。まず記事を見ていきましょう。不良が続いていた日本ウナギの稚魚、シラスウナギが近年にない捕虜に恵まれている。これを来年以降につなげようと、各国漁業協同組合、各国兵庫県西脇市野村町は21日、各国川市の各国川河口で採取したシラスウナギ約4キロを、各国川、えー、川上中、川上中流に放流した。同組合にいる稚魚の放流は初めて。で日本ウナギは絶滅危惧種に指定されている。生態には不明な点が多いが、日本から約2000キロ離れたマリアナ諸島付近の海域で産卵。孵化した地球が日本など東アジアの各地の河口にやってきて、淡水域で5年から10年ほど暮らすという。で同組合は5月下旬から6月あ、毎年5月下旬から6月上旬にかけ、約1500匹の制御を放流してきた。だが今年、理由はよくわからないが、全国的にシラスナギが豊漁で、河口は下流でも3、4月にかなりの量が捕獲できた。シラスナギは1キロで約7000円から8000匹はおり、この日は同組合事務所で学院に加わり、角川哺乳や野間川など4カ所に放流した。かつては北張間のあらゆる河川に生息していたという日本ウナギ、同組合の渡辺秋吉組合長は、暗い話が多い時期だが、えー、将来のウナギの成長を楽しみにしてもらいたいと話していたとあります。はい。でこちら写真ですね。えー、シラスナギの写真ですとか、保留前の写真ですとか、保留中の写真などが掲載されています。はい。では続きましてこちら。えー、静岡新聞、えー、4月、こちらも4月22日の記事ですね。えー、うなぎ稚魚漁を終了。全国豊漁で、えー、漁期と中打ち切りとあります。はい。では記事を読んでいきます。えー、養殖にうなぎ、日本うなぎの,日本うなぎの稚魚、白すうなぎが、えー、豊漁で、漁協1ヶ月残して3月末で国内の漁が全て終了したことが21日、水産庁への取材で分かった。同庁によると国内全域が漁期途中で打ち切になるのは初めて、静岡県は3月24日で終了した。放漁に理由は分かっていないが、2020年漁期、えー、過去19年12月から2020年4月の国内再放漁は約17トンで、過去最低だった前年 3.7 トンの約 4.6 倍に増えた。本県は前年の 3.4 倍に当たる 1.6 トンだった、はい。日本ウナギは絶滅が危惧され、えー、地魚を再捕捉から仕入れて育てる国内養殖業者の池入れ量は上限 21.7 トンに定められている。で20年漁期の池入れ量は3月末で 19.9 トンと上限が設けられた15年漁期以降で最多となった。県内養殖業者の池入れ量は全国で4番目に多い 2.1 トンだった。国内の養殖池がほぼいっぱいになったため、水産庁は漁を行っている24都府県に対し、3月31日付で終了を要請した。上限違反や海外への密輸を防ぐのが目的。養殖業者との契約が残っている採用者は漁の継続が可能だが、実質的に今期漁は終了した。終了した池漁は国内で取れた稚魚と、中国など東アジアから輸入した稚魚の総量。同庁によると、今期は海外でも放漁というとあります。日本国内も海外も放流だそうですね。はい。で、こちらの、えー、グラフを見てみますと、2014年にはだいたい26トンぐらいですね。まあ、そのうち、えー、17トンぐらいが、えー、国内で裁縫されたもの。で残りの 10,、えー、10トンぐらいが海外からの輸入ですね。はい。で、2015年、えー、まあ、これ以降、えー、まあ、上限の 21.7 トンを5年連続で下回っていたんですが、今年の漁期では今、先ほど言いましたように 19.9 トン取れているので、ほぼこの上限 21.7 トンを超えるだろうということです。はい、ただ、国内での再捕量もこの、えー、2014年並みのまあ15トンを超えて16トンぐらいになるでしょうか。それで、まあえー、まあ輸入分が仮にまあ5トンぐらいあったとしたら、もうこの 21.7 トンを超えるだろうということだそうですね。はいでえー、こうしてみると、えー、は期待したいのが、今年のうなぎ安くなるかなということなんですが、なかなかそれも難しそうですね。はい。こちら、えー、先ほどの神戸新聞の記事に戻りますと、
はい、こちらですね、土地にあります通り、えー、淡水域で5年から10年ほど暮らすというということで、の天然物のうなぎの場合、大体これを地表から大人になるまで5年から15年ぐらいかかります。はい。それは今年放流したうなぎでも早ければ2025年頃ということ、5年頃にはまあ食べられるのではないかというふうになりますね。はい。また、えー、養殖の場合ですと、だいたい半年から1年ぐらいかけて、えー、大人、大人になって、まあ、あのー、あの、まあ、商品の方になります。はい。そして、まあ、現在、えー、4月ですので、まあ、早くてもだいたい10月か11月ぐらいですね。まあですね、今年の夏の,の土曜の牛の日にはちょっと間に合わないかなということです。はい。ですと、まあ、もしかそれでも、えー、来年の、まあ、春から、あ、そして今年の冬から来年の春、まあ、来年の、えー、土曜の牛の日には、多少は安いうなぎが食べられるのかもしれません。はい。ただですね、あの基本的にこの、えー、ウイルス関連の騒ぎで、あのうなぎにかかわらずタイですとかそういった高級魚の需要が減っているということで、基本的に市場の価格が下落している傾向がありますので、まあ、そういったの市場の関係によって今年のうなぎちょっとあの安くなるかも安くなる可能性が高そうです。まあ、関係者の,、えーまあその量の方ですとか、商売をされている方にとってはあまり良くないニュースなんですが、食べる消費者にとっては、まあ、少しでも安い方が助かるかなというふうには思います。はい。じゃ、えー、本日のニュースはここまでとします。えー、このように、えー、良いニュースですが、正しいニュース、今後も紹介していきますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。